హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ యూర్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ ఉన్నాయి వీడియోని ఫటాఫట్ లైక్ అయితే చేసేయండి అందులో ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ హువావే గురించి హువా వాళ్ళు ప్రతిసారి వీళ్ళకి సంబంధించిన కెమెరా ఫొటోస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి డిఎస్ఎల్ఆర్ తోటి క్యాప్చర్ చేసి వీళ్ళ మొబైల్ తోటి క్యాప్చర్ చేశారు అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే ప్రీవియస్గా పీ థర్టీ ప్రో విషయంలో కూడా ఇలానే జరిగింది కదా ఈసారి పీ ఫార్టీ ప్రో విషయంలో కూడా అలానే చేశారు ఇప్పుడు మనకు నికాన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది కదా సో దాంతో క్యాప్చర్ చేసిన ఫోటోని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే హువావే పీ ఫార్టీ ప్రో తోటి క్యాప్చర్ చేసిన ఫోటో అని ఒక గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఫోటో క్రియేట్ చేసేసి ఆన్లైన్లో షేర్ చేసేసారు అన్నట్టు సో దాన్ని ఒక యూజర్ ఫైండ్ చేసేసి ఈ ఫోటో ఈ పీ ఫార్టీ ప్రో తోటి క్యాప్చర్ చేసింది కాదు నికాన్ కెమెరా తోటి క్యాప్చర్ చేసిన ఫోటో అని చెప్పేసి అతను దాన్ని రివీల్ చేసేసారు రివీల్ చేసిన తర్వాత హువావే వాళ్ళు క్షమాపణలు చెప్పి మా వీడియో వీడియో ఎడిటర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతని వల్ల జరిగిన మిస్టేక్ ఇది అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్పారు తర్వాత ఎవరైతే దీన్ని కనిపెట్టాడు యూజర్ అతనికి థ్యాంక్ యూ చెప్పారు అన్నట్టు మొత్తానికి హువావాల్ ఇలా చేయడం మొదటిసారి ఏం కాదు గుంపులో గోయిదా చేద్దాం అనుకున్నారు అంటే కొన్ని ఫొటోస్లలో ఈ ఒక్క ఫోటో పెడితే ఏంటి ఏంటి లేని నష్టం అని అనుకున్నారు కాకపోతే పిల్లి కళ్ళు మూసుకొని పాలు తాక్కుంటూ దాన్ని ఎవరు చూడలే అనుకుంటూ ఉంటారు కాకపోతే దాన్ని అందరు చూస్తూనే ఉంటారు అదే హువావే తోటి జరిగింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వాట్సాప్ గురించి వాట్సాప్లో మనకు గ్రూప్ వీడియో కాలింగ్లో ఎయిట్ మెంబర్స్ని తీసుకొస్తారని చెప్పేసి నేను మీకు ప్రీవియస్గా చెప్పాను కదా సో ఆ అప్డేట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బీటా యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు రూల్ అవుట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు త్వరలో రెగ్యులర్ యూజర్స్ కూడా తీసుకొస్తారు అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం వాట్సాప్లో కాల్ చేసేటప్పుడు ఫోర్ మెంబర్స్ని కాన్ఫరెన్స్లో యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అలా కాకుండా ఎయిట్ మెంబర్స్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు జూమ్ గూగుల్ హ్యాంగ్ అవుట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి గూగుల్ డ్యూఎస్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి కాంపిటీషన్ ఇచ్చే విధంగా వీళ్ళు ఫీచర్ తీసుకొచ్చినట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి హ్యాకింగ్ గురించి సో జనరల్గా మనం వింటూనే ఉంటాం గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో చాలా యాప్స్ అంత సెక్యూర్ కాదు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు సైబర్ న్యూస్ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే నూట ఒకటి యాప్స్ లిస్ట్ వీళ్ళు రివీల్ చేశారు సో దాంట్లో ఒక్కొక్క యాప్ గురించి మాట్లాడితే కొన్ని యాప్స్ గురించి మాట్లాడినట్టు ఏడు కోట్ల సార్లు ఈ యాప్స్ని అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఈ యాప్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే యూజర్స్ సంబంధించిన డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని హ్యాక్ చేసేస్తూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు దానిలో చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళు అవి దీనికి సంబంధించిన డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు యూజ్ చేసిన డెవలపర్ నేమ్ రెండు వర్డ్స్ తోటి యూజ్ చేసేసారు అంతేకాకుండా ఫేక్ నేమ్స్ యూజ్ చేసేసారు ఫుట్బాల్ స్టార్స్ ఉంటారు చూసారా ఎక్కువగా సెలబ్రిటీ నేమ్స్ యూజ్ చేసేసి డెవలపర్ నేమ్లో పెట్టుకొని అకౌంట్స్ని క్రియేట్ చేసేసుకొని ఇటువంటి స్పైయింగ్ యాప్స్ని అయితే క్రియేట్ చేసేసారు సో దానిలో చూసుకున్నట్టయితే బ్యూటిఫైకి సంబంధించిన యాప్స్ వాయిస్ చేంజర్ యాప్స్ ఇటువంటి యాప్స్ చాలా మంది వెతుకుతూ ఉంటారు కదా ఫీమేల్ వాయిస్లోకి ఎలా మార్చాలి అని చెప్పేసి సో ఇటువంటి యాప్స్నే వీళ్ళు క్రియేట్ చేసేసి ప్లే స్టోర్లో అప్లోడ్ చేశారు జనరల్గా యాప్స్ మన మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతాయి మనకు మన మొబైల్లో అవసరం లేని పర్మిషన్స్ కూడా ఇవి తీసేసుకుంటూ ఉంటాయి అన్నట్టు అంటే మనం యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు నెక్స్ట్ 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 లేదా యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం కదా అయితే ఆ యాక్సెప్ట్ చేసే క్రమంలో వీళ్ళు మన కెమెరా పర్మిషన్ తీసుకుంటారు మైక్ పర్మిషన్ తీసుకుంటారు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ పర్మిషన్ తీసుకుంటారు సో ఈ పర్మిషన్స్ మనం ఇచ్చేస్తే ఏం జరుగుద్ది అని అంటే మనం మొబైల్ కెమెరా వాడుకోమని వాళ్ళకు మనం పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టే సో వాళ్ళ వాళ్ళు మన పర్సనల్ ఫొటోస్ అయినా కానివ్వండి వాయిస్ రికార్డింగ్స్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్లో ఉండే పర్సనల్ ఫొటోస్ని యాక్సెస్ చేసేసి డార్క్ వెబ్లో అమ్మేస్తూ ఉంటారు సో అందుకోసమే ఏదైనా యాప్స్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నారు అనేది చూసి పర్మిషన్స్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ గురించి ఫేస్బుక్ గురించి కూడా ఇటువంటి న్యూస్ అంటే హ్యాకింగ్కి సంబంధించిన న్యూస్ ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు వేల కోట్లకు సంబంధించిన యూజర్స్ డేటా కేవలం నలభై ఒకటి వేల ఆరు వందల రూపాయలకు డార్క్ వెబ్లో సేల్ చేసినట్టయితే తెలుస్తుంది దానిలో యూజర్ నేమ్ ఇమెయిల్ ఐడి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఈ లొకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ థర్డ్ పార్టీ యాప్ ద్వారా కలెక్ట్ చేసుకొని సేల్ చేసినట్టయితే తెలుస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఒక మంచి విషయం ఏంటి అంటే పాస్వర్డ్ మాత్రం తెలియలేదు మిగతా అన్ని డీటెయిల్స్ మాత్రం హ్యాకర్స్ తెలుసుకొని దాన్ని సేల్ చేసినట్టయితే తెలుస్తుంది ఫేస్బుక్కి సంబంధించిన డేటా ఇలా డార్క్ వెబ్లోకి వెళ్ళడం లేకపోతే పబ్లిక్ అవ్వడం ఫస్ట్ టైం ఏం కాదు ఇప్పుడు సేమ్ అటువంటి తప్పే మళ్ళీ జరిగింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వన్ ప్లస్ సెవెంటీ
ఎన్ఎస్ఈ వాళ్ళు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు అలర్ట్ని జారీ చేస్తారు చాలామంది ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఈ మధ్య వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు కదా అంటే ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో పనిచేసే వాళ్ళు సో వాళ్ళు ఈ యాప్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోండి ఈ యాప్ అంత సెక్యూర్ కాదు మీ పాస్వర్డ్స్ని కొంచెం స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ని పెట్టుకోండి ఎవరికి పడితే వాళ్లకు డీటెయిల్స్ ఇవ్వకండి ఏ లింక్ని పడితే ఆ లింక్ని క్లిక్ చేయకండి అని చెప్పేసి ఈ ఎన్ఎస్ఈ అయితే జూమ్ యాప్ గురించి అలర్ట్ జారీ చేసింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మనలో చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్న యూఐ ఎంఐ యూఐ ట్వెల్వ్ దీంతో పాటే ఎంఐ టెన్ లైట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెవెంత్ రోజు లాంచ్ చేస్తారని చెప్పేసి అయితే లీక్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఇది ఫిఫ్టీ ఎక్స్ జూమ్కి సపోర్ట్ చేసే విధంగా ఈ ఈ మొబైల్ ఉండబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఈ ఎంఐ యూఐ ట్వెల్వ్ గురించి మాట్లాడితే చాలా రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ కొత్త కొత్త ఐకాన్స్ తోటి అయితే ఇది రాబోతుంది సో ఫస్ట్ కొన్ని బీటా టెస్టింగ్స్ చేసిన తర్వాత రెగ్యులర్ అప్డేట్ అయితే స్టేబుల్ అప్డేట్ అయితే రూల్అట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చి షామీ గురించి షామీ ఇప్పటి వరకు మన ఇండియాలో చాలా ప్రోడక్ట్స్ని లాంచ్ చేసేసింది అయితే ఇప్పుడు త్వరలో ఏసీని కూడా తీసుకొస్తారని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఇంకొక లీక్ ఏంటి అంటే త్వరలో ల్యాప్టాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా ఇండియన్ మార్కెట్లో తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో ఎంఐ ల్యాప్టాప్ ఏర్ అని పేరుతో అయితే దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఒక ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ ఉంటుంది ఒకటి థర్టీన్ ఇంచెస్ ఉంటుంది అయితే ఒకసారి వీళ్ళ సీఈఓ మను కుమార్ జీ చెప్పింది ఏంటి అంటే నేను ఆల్రెడీ మార్కెట్లో లాంచ్ అయి ఉన్న షామీ ప్రోడక్ట్స్నే వాడతాను లేకపోతే లాంచ్ అవ్వబోయే ప్రోడక్ట్స్ అయినా వాడుతూ ఉంటాను అని చెప్పి చెప్పాడు కదా సో ఇప్పుడు ఒక ఫోటోని రిలీజ్ చేసేసాడు లాక్డౌన్ సందర్భంగా నేను ఇంట్లోనే ఉండి జూమ్ యాప్ యూజ్ చేసి మా వర్క్ మా ఎంప్లాయీస్ తోటి మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్పేసి ముందట ఒక ల్యాప్టాప్ పెట్టుకొని అయితే ఒక స్టిల్ని చూపించాడు దాని ప్రకారం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏంటంటే ఇది ఒక షామీకి సంబంధించిన ల్యాప్టాప్ అని చెప్పేసి సో మరి ఇది చూసుకున్నట్టయితే నార్మల్ ల్యాప్టాప్ లాగానే కనిపిస్తుంది మరి దీన్ని ఏ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో తీసుకొస్తారు అనేది చూడాలి ఇప్పుడు మార్కెట్లో చూసుకున్నట్టయితే చాలా తక్కువ తక్కువ ప్రైస్కి మంచి మంచి ల్యాప్టాప్స్ అయితే దొరుకుతున్నాయి షామీ వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు మార్కెట్ సెగ్మెంట్లో అంటే ల్యాప్టాప్ మార్కెట్ సెగ్మెంట్లోకి అయితే ఎంటర్ కాలేదు మరి ఈసారి వీళ్ళు ఈ ల్యాప్టాప్ని ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ థర్టీన్ ఇంచెస్ ల్యాప్టాప్ని ఏ కాన్ఫిగరేషన్తో తీసుకొస్తారు ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో తీసుకొస్తారు అనేది చూడాలి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గురించి వీళ్ళు ఇన్నోవేషన్ చేయడంలో అన్ని కంపెనీస్ కంటే ఫాస్ట్గా ఉంటారు కదా అయితే ఇప్పుడు ఇంకొక సూపర్ న్యూస్ ఏంటి అంటే వీళ్ళు త్వరలోనే సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా సెన్సార్ మీద వర్క్ చేయబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో ఈ కెమెరా సెన్సార్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది మన కళ్ళతో పోల్చుకున్నట్టు అంటే మన కళ్ళకి రిజల్యూషన్స్తో పోల్చుకున్నట్టు అయితే చాలా ఎక్కువ అని చెప్తున్నారు సో మన కంటి రిజల్యూషన్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ అని చెప్తున్నారు అంటే ఇది సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ అంటే చాలా క్లారిటీ ఉండే ఫొటోస్ని క్యాప్చర్ చేస్తా అని చెప్పేసి అయితే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటే మన స్మెల్ని పసిగట్టే సెన్సార్ అంతేకాకుండా టేస్ట్ని పసిగట్టే సెన్సార్స్ని కూడా వీళ్ళు డెవలప్ చేయబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో ఇప్పటికే మార్కెట్లో సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ అయినా కానివ్వండి వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అయినా కానివ్వండి ఫస్ట్ టైం వీళ్ళే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇప్పుడు త్వరలోనే వన్ నైంటీ టూ మెగా పిక్సెల్ అంటున్నారు వన్ ఫిఫ్టీ మెగా పిక్సెల్ అని అంటున్నారు సో ఇటువంటి సెన్సార్స్ కూడా తీసుకొని రాబోతున్నారు సో ఇవన్నిటిని దాటేసి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగా పిక్సెల్ అంటున్నారు నెక్స్ట్ థౌజండ్ మెగా పిక్సెలే కావచ్చు సో దీని గురించి మీరేమనుకుంటున్నారో కింద కామెంట్లో రాయండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి ఈ మధ్య ఒక ఫేక్ న్యూస్ అనేది ఇంటర్నెట్లో సర్క్యులేట్ అవుతుంది అదేంటి అంటే ఏసీ ద్వారా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ లేకపోతే కరోనా వైరస్ వస్తాయని చెప్పేసి ఈ మెసేజ్ యొక్క సారాంశం అన్నట్టు జనరల్గా వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ అంటేనే ఫేక్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ చేసేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనకు ఫేస్బుక్ గురించి కూడా మాట్లాడినట్టయితే ఫేక్ న్యూస్లు అనేవి స్ప్రెడ్ అవుతూనే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ మధ్య చూసుకున్నట్టయితే కుప్పలు కుప్పలుగా ఫేక్ న్యూస్లు అయితే స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటి ఫేక్ న్యూస్లు మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి అంటే ఆల్ట్ న్యూస్ అని చెప్పేసి ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి దాని మూలాలతో సహా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి రివీల్ చేస్తూ ఉంటారు సో మీరు కూడా ప్రతి ఒక్క న్యూస్ని బ్లైండ్గా నమ్మకుండా ఈ ఆల్ట్ న్యూస్ వెబ్సైట్ని ప్రతిరోజు చూడండి ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో ప్రతిరోజు ఏదో ఒక ఫేక్ న్యూస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో దాని గురించి నేను నేను ప్రతి న్యూస్లో కవర్ చేయడం కుదరట్లేదు కాబట్టి నేను లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో ఈ వెబ్సైట్ని ఫాలో అయితే ఆ న్యూస్ అనేది ఫేకా
యాప్ ని తీసుకొచ్చినట్టయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి నోకియా గురించి నోకియా వాళ్ళు వీళ్ళకి సంబంధించిన డివైస్ వారంటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసినట్టయితే తెలుస్తుంది ఈ మధ్య అన్ని కంపెనీస్ వాళ్ళకి సంబంధించిన వారంటీని ఎక్స్టెండ్ చేశాయి కదా ఇప్పుడు నోకియా వాళ్ళు కూడా అదే పనిచేసినట్టయితే తెలుస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీకు ఇవ్వడం నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూన